Salom, haleluya Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum mendengarkan saudara Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah Kalau sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu menjadi remah, menjadi kekuatan dalam kami Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah Memberikan penghiburan buat yang susah Memberikan damai, sejahtera, sukacita Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Haleluya Apa kabar saudara? Saya berdoa Saudara selalu dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik Dalam keadaan yang luar biasa Tema hari ini Jadilah kuat Saya tertarik mengambil tema ini saudara Karena akhir-akhir ini Banyak orang yang lemah Banyak orang yang tinggalkan Tuhan Banyak orang yang jauh dari Tuhan Bahkan banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Banyak orang yang mundur dari Tuhan Karena masalah, karena pergumulan Karena kenikmatan dunia ini, saudara Setiap orang yang mundur dari imannya Setiap orang yang pergi dari hadapan Tuhan Orang itu kehilangan keselamatannya, saudara Orang itu kehilangan berkatnya Orang itu kehilangan damai, sejahtera, sukacita. Hari ini, Tuhan ingin kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan damai, sejahtera, mendapatkan jawaban. Ada banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang mengandalkan kekayaannya. Ada banyak orang mengandalkan kepopulerannya. Mengandalkan kepintarannya, kecerdasannya, saudara. Semua itu tidak salah. Tapi ketika semua itu melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan, itu sia-sia, saudara. Karena kekayaan, nama besar, kepopuleran, harta, kepintaran, itu sementara sifatnya. Tidak akan kekal, tidak akan selamanya bersama dengan kita, saudara. Tapi Tuhan Akan selalu bersama dengan kita Tuhan akan selalu menjaga kita Tuhan akan selalu ada di samping kita Pertanyaannya Mau pilih siapa? Pilih kekuatan kita Kehebatan kita Kepintaran kita Harta kita Atau pilih Tuhan, saudara Dan pilihan itu menentukan Ini saya mau katakan Bahwa manusia Yang ada di tengah dunia ini Harus memilih Harus tahu dan harus bisa melangkah di tengah dunia ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini, saudara. Dari 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang ke-1. Dikatakan di sini, Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dengan jelas di sini dikatakan, Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tuhan memberikan kita kebaikannya. Tuhan memberikan kita berkatnya. Bahkan Tuhan memberikan kita nyawanya, saudara. Ada Tuhan yang seperti itu? Adakah Tuhan yang seperti itu, saudara? Yang rela mengorbankan nyawanya. Untuk saudara dan saya. Yang rela mati tergantung di kayu salib. Mencucurkan darahnya. Menebus dosa kita. Harusnya kita bangga. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, saudara. Bahkan lebih lagi, dia memberikan kasih karunianya. Ini saya mau katakan, kasih karunia diberikan Tuhan. Kepada setiap orang percaya, orang yang setia, orang yang taat, orang yang ada di dalam hadiratnya. Nuh, dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya, mendapat kasih karunia Tuhan. Bahkan dengan jelas dikatakan, Nu hidup takut Tuhan bergaul dengan Tuhan beda dengan orang-orang sezamannya sehingga dia diberikan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dia dan keluarganya diselamatkan bersama dengan binatang-binatang yang ada di kapal itu ini luar biasa saudara jadi Tuhan memberikan kasihnya Tuhan memberikan keselamatannya kepada setiap orang percaya 
Kalau saudara percaya kepada Tuhan hari ini, Tuhan memberikan keselamatannya kepada saudara. Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan memberikan kasih karunianya. Bahkan Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Tuhan ingin memakai kita dengan luar biasa, saudara. Dengan jelas juga dikatakan di sini, pesan Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia berkata, jadilah kuat. Dia ingin Timotius kuat. Dia ingin Timotius bisa melewati semua tantangan, halangan, rintangannya. Karena begitu banyak hambatannya. Berhubung dia masih muda, saudara. Tapi Paulus dengan yakin, dengan percaya, dia tahu Timotius pasti bisa melewatinya. Timotius pasti bisa menang dalam setiap pergumulan masalah. Jadi, yang perlu kita perhatikan di sini, ada orang-orang yang mendoakan. Ada orang-orang yang mendukung. Ada saudara-saudara yang mendoakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Sehingga kita sampai hari ini bisa kuat. Bisa tetap eksis. Bisa tetap sehat. Bahkan tetap bisa melayani Tuhan. Bisa bekerja. Bisa berusaha, saudara. Tuhan ingin kita juga mendoakan banyak orang. Jadi kekuatan kita. Yang pertama, karena ada orang yang mendoakan kita. Orang yang mendukung kita. Orang yang mengasihi kita. Dan orang yang selalu Memberikan semangat. Yang kedua, karena kita juga mendukung orang lain. Kita juga mendoakan orang lain, membantu orang lain, memberkati orang lain, memberikan semangat, saudara. Ketika kita memberikan semangat, di situ kekuatan Allah timbul, kuasa Allah timbul, dan mujizat Tuhan dinyatakan, saudara. Ketika Paulus berdoa buat anak rohaninya Timotius, di situ kekuatannya timbul. Padahal dia ada dalam penjara. Dia ada dalam tekanan, dalam penderitaan. Tetapi Tuhan menguatkannya. Tuhan menghiburnya. Tuhan memakainya. Di dalam tekanan, penderitaan yang besar. Dia bisa memotivasi. Dia bisa mendoakan. Bahkan dia bisa mendukung rekan-rekannya, anak rohaninya, dimanapun mereka berada. Ini saya mau katakan, saudara, Penderitaan, kesesakan, pergumulan yang besar tidak bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Tidak bisa menghalangi kita untuk dekat Tuhan. Bahkan tidak bisa menghalangi kita untuk ada di hadirat Tuhan. Pertanyaannya, apa pergumulan kita hari ini, saudara? Apa pergumulan saudara? Biarlah. Pergumulan masalah yang kita hadapi menjadi sarana bagi kita untuk tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa kuat? Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan datang pertolongan kepadanya. Firman Tuhan berkata, pertolonganku datang dari Tuhan. Dari Tuhanlah datang semua yang baik, semua berkat, semua damai sejahtera, sukacita. Jadi Tuhan ingin kita tetap kuat, tetap semangat sekalipun banyak orang Jauh dari Tuhan, banyak orang tinggalkan Tuhan, banyak orang pergi dari hadirat Tuhan, saudara. Bahkan Tuhan katakan, orang yang kuat, di 2 Timotius 2, ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Kristus, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal, penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya ini saya mengatakan seorang prajurit jadi saudara dan saya adalah prajurit prajuritnya Tuhan, tentara-tentaranya Tuhan, dan tentara yang hebat, tentara yang kuat, tidak peduli makan minumannya yang penting dia berkenan di hadapan komandannya dia akan Menunjukkan dedikasinya, dia akan menunjukkan kekuatannya, bahkan dia akan menunjukkan prestasinya, saudara. Yang kedua, sebagai seorang olahragawan, 
di 2 Timotius 2 ayat yang ketiga ayat yang kelima seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga luar biasa sekali lagi olahragawan orang yang mengandalkan kekuatan mengandalkan kehebatan kelincahan tetap dia harus tunduk kepada peraturan-peraturan olahraga supaya dia bisa menang dia bisa diakui sebagai pemenang bahkan dia mendapat mahkota mendapat medali mendapat penghargaan saudara yang ketiga 2 Timotus 2 ayat yang ke-6 seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya sebagai seorang petani yang kerjanya menanam baik itu padi baik itu jagung baik itu ubi atau apapun saudara dialah yang lebih dulu akan mendapatkan hasilnya karena dia menabur dia bekerja keras dia rajin, dia disiplin dan dia tetap memperhatikan ladangnya, sawahnya kebunnya saudara sehingga waktu panen dia akan bahagia, dia akan suka cita karena dia melihat hasil yang besar Beri tembak hari ini. Tuhan memberikan kita hasil yang besar. Karena kita kuat. Karena kita rajin. Kita disiplin. Dan mau bekerja keras. Mau menunjukkan hasilnya, saudara. Jadi, orang yang bisa bekerja. Orang yang bisa disiplin. Orang yang bisa mematuhi semua peraturan. Hasilnya yaitu mahkota kebenaran. Mahkota kehidupan. Yang akan diberikan kepada kita diberikan kepada orang percaya, pada hari Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudara. Ini saya mau katakan, setiap orang percaya harus fokus dengan hasil. Harus fokus dengan akhir yang luar biasa. Kalau kita fokus dengan Tuhan, hasil yang akan Tuhan berikan, pasti kita tidak akan goyah. Kita akan tetap kuat sekalipun masalah pergumulan silih berganti. Sekalipun bingung, pusing, apapun yang menimpa kita, saudara. Kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Dan tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari kekuatan. Hari damai sejahtera. Hari sukacita. Hari kemenangan. Hari kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamat Tuhan, ingin dilawat Tuhan. Ingin dikuatkan Tuhan. Ingin disembuhkan Tuhan. Ingin menyerahkan pergumulan masalahnya kepada Tuhan. Dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan kena saudara di dada. Angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari yang indah. Untuk sukacita, damai, sejahtera. Berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan berikan penghiburan buat yang susah. Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita. Kemenangan-kemenangan yang besar. Bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Tuhan masuk dalam hatinya. Tuhan tinggal dalamnya beracara. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan berikan damai sejahtera. Bahkan Tuhan berikan keselamatan. Tuhan juga memberikan kesembuhan buat yang sakit. Firman Tuhan berkata, Bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.